எனக்கு இந்த ஓப்பன் பண்ணால் சாங்குனாலே எனக்கு அலர்ஜி இல்லை ஈசன் நான் ரெண்டாவது படமாக நான் பண்ணிக்கவே கூடாது அதை நான் ரிஜல்ட் பண்ணுறேன் ஆடியன்ஸ் பார்க்கும்போது எப்படி நினைக்கிறேன் ஒரு ஹீரோவாக பார்க்குறது இல்லை அவங்களுக்குள்ளே ஒருத்தனுக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமாக தான் பார்க்குறாங்க ஸோ பாகுபலி வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டெலாம் நம்ம தமிழுக்கு கொண்டு வரணும்னு நினச்சோம் முடியலையா முடியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு ஒருத்தன் சுப்பிரமணியபுரம் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஜூலை ஃபோர்த்தில் ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி கொண்டு போய் டென் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் டெபியூ ஃபில்ம்ஸ் இன் தமிழ் சினிமா அது ஃபோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அந்த ஆனிவர்சரி இன்னொன்று என்னென்னா அந்த 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 படத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு நீங்கள் அது வந்து ஒரு வெறித்தனத்தோடு பண்ண படம் மாதிரி இருந்தது அந்த யூனோ லைக் அந்த எனர்ஜி அந்த கிராஃப்ட் எல்லாமே ஒரு ஒரு வெறித்தனமாக வெளியே வந்த மாதிரி இருந்தது அது எங்கேருந்து வந்தது அந்த அந்த எனர்ஜி அந்த வெறித்தனம் சார் முதல் படம் அப்படின்னும் போது நேச்சுரலாக அது உள்ளே வச்சுருக்க ஒரு விஷயம் படம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இதெல்லாம் இருந்தது ஸோ நம்ம பிடிச்ச படம் நம்ம நேஸ்ட் சினிமா பண்ணணும் அப்போ முதல் சினிமா அப்படின்னும் போது அது அதுக்காக டைம் ஸ்பேஸ் இருந்தது நிறையா நமக்கு பொறுமை இருந்தது காலகட்டம் இருந்தது ஸோ எல்லாமே இருந்தது ஸோ அதனால் அது வந்தது எல்லாம் அமைஞ்சணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு படம் வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணோம் எல்லாம் சில விஷயங்கள் அமைஞ்சும் வந்தது ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்க கூட வந்தனா அது வந்துச்சு உங்கள் மைண்டில் இப்போ டைரக்ஷன் ஆசியர் நிறைய பேர் வந்து ஸ்கிரிப்டில் நல்லா எழுதுவாங்க ஆனால் நீங்கள் அந்த படத்தில் ஒரு ஒரு இயக்குனராகவும் ஒரு டைரக்டராகவும் ரொம்ப நல்லா இது பண்ணியிருந்தீங்க அது எங்கேருந்து வந்தது நீங்கள் நீங்கள் ட்ரெயின் டைரக்டர் இல்லை பாலா கிட்டே கொஞ்ச நாள் இருந்திருக்கீங்க அமீர் கிட்டே கொஞ்ச நாள் இருந்திருக்கீங்க அவங்க கிட்டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணது தானே இல்லை நேச்சுரலாகவே எல்லாம் வந்துச்சு மேபி அது நேச்சுரல் சொல்ல முடியாது அப்சர்வ் பண்ணாது இருக்கும் நம்ம பார்த்த சினிமாகள் நம்ம இப்படி எடுக்கணும்னு ஒரு நினச்சேன் நம்ம படத்துலலாம் அதெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னு ஒன்று நினச்சிப்போம் ஒரு படங்கள் பார்க்கும் இதெல்லாம் நம்ம படத்தில் வரக்கூடாது அதெல்லாம் தவிர்க்கணும் நம்ம சில அதெல்லாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்போம் இது என்ன இதெல்லாம் வரணுமா அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் சேர்ந்து வந்தது அவங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணது நம்ம பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணது எல்லாமே சேர்ந்து விஷயந்தான் அது வந்து இப்போது நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல நான் கொஞ்சம் தவிர்க்கணும் நம்ம பார்த்த படத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டு விஷயம் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி என்ன விஷயம் உங்களுக்கு பிடிக்காதது நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணது சுப்பிரமணிய படத்தில் சுப்பிரமணியத்தில் நான் அவாய்ட் பண்ணது என்னென்னா அந்த சாங் அந்த வழக்கமாக ஒரு சாங் டூஎட் சாங் கட்டி பிடிச்சி இது பண்ணுறது அந்த சாங் ஹீரோ இன்ட்ரடக்ஷன் சாங் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய தவிக்க தவிர்க்கணும்னு நினச்ச ஒரு விஷயம் அது ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது எல்லா படத்துலேயும் வர்ற மாதிரி வேறு மாதிரி கதையே சொல்லணும் ரவுடிசம் அப்படின்னும் போது எல்லாருமே பழகப்பட்டு ஒரு பத்து பதிஞ்சு ஆட்களோடு இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தது ஸோ அதை நேச்சுரலாக காமிக்கணும்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ அதுதான் அதை எடுத்தேன் ஸோ அந்த ஃபைட் கோரியோகிராஃபிலாம் கொஞ்சம் நேச்சுரலாக நேச்சுரலாக இருக்கணும் ஆனால் என்னால் என்ன இவங்களால் முடியுமோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பிளான் பண்ணது தான் ஆமாம் ஆக்சுவலி எனக்கு இப்போ பேசும்போது ஒரு சூப்பர் சீன் ஞாபகம் இருக்குது இந்த ஜெய் வந்து ஒரு ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சுக்கிற சீன் வரும் அதெல்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது அந்த அந்த மீன் ஒரு ஹீரோக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் பயம் இருக்கும் அந்த அந்த அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரேர் தான் அதை பார்க்குறது ஸோ நீங்கள் வந்து இன்னொன்று சொன்னீங்க தட் இஸ் நம்ம பார்த்த படங்களை இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆனது ஸோ உங்களுக்கு சின்ன வயசு இன்ஃப்ளூயன்சஸ் என்ன அண்ட் ஆல்சோ பாலா அமீர் கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டது என்ன சரி கற்றுக்கிட்டு அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க நம்மளாம் அப்சர்வ் பண்ணுறதா நமக்கு தெரியாமல் சில விஷயங்கள்லாம் உள்ளே வந்துடும் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போதும் எடிட்டிங்கில் பார்க்கும்போதும் சரி அந்த அவங்க வே ஆஃப் இது நமக்கு நம்மளை அறியாமல் நமக்கு வரும் எப்படின்னா நம்ம அப்பாவோட நட நமக்கு சில சமயம் நம்ம நமக்கு வரும் ஏ அப்பா மாதிரியே நடக்கிறான் அப்படின்னு ஏன்னா அது நம்ம ப்ராப்பராக யோசித்து நம்ம அது பண்ணணும்னு பண்ண மீட்டேட் பண்ண மாட்டோம் அது நம்மளை அறியாமல் அது வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அது பார்க்கும்போது தெரியும் வந்திருக்கு ரெண்டாவது இவங்ககிட்ட இருந்து வர்றோம் ஸோ இவங்கள இவங்க பண்ணாத ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம தொடரணுன்னு ஆசை இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பேரோட சாயல் வராமல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களும் நமக்கு அப்போ தோணும் ஸோ அதுவும் பண்ண அப்படி பண்ணணுன்றது யோசித்த ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது மைண்டு ஃப்ரீயாக இருந்தது ஸோ அதை சொன்னீங்களா எந்த வித இதுவும் இல்லாமல் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லாமல் நம்ம ஓன் இன்டெலிஜென் அந்த தைரியம் அந்த கட்ஸு மைண்டு ஃப்ரீனஸ் இதெல்லாம் இருக்கும்போது பண்ணதான் சுப்பிரமணியம் அப்படி பண்ணும்போது தான் வரும் நமக்கு ஸோ இப்போ வந்து சுப்பிரமணியபுரத்தை பார்த்துட்டு இப்போ உங்களால் ஓகே இது வந்து ஆக்சுவலி பாலா சாரோட சாயல் இருக்குது அப்படின்னு அந்த மாத
இவங்க பண்ணுறாங்க ஸ்கூலில் ப்ளே பண்ணும்போது டைரக்டர்னு ஒருத்தர் இருப்பான் அவன் தான் எல்லாத்தையும் ஸ்கூலில் வந்து நடந்து வைப்பான் என்னோடய இவன் அங்கே இவங்க நடிக்கிறத பார்த்துட்டு அவன் சொல்லி கொடுக்குறது அவன் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுவோம் நான் டைரக்டர் ஆகணும் அதுக்கான என்ன முயற்சிகளும் எனக்கு தெரியாது டைரக்டர் ஆகணும் டைரக்டர் ஆகணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் என்னோடய அம்பிஷன் டைரக்டர் ஆகணும் அப்படின்றது ஸ்கூலில் ஸ்கிட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்போ ஜேம்ஸ் விஷன் எனக்கு சொன்னார் நீ டைரக்டர் ஆகணும் அப்படின்போது இப்போ மகேந்திரன் சார் படம் பாலச்சந்திர சார் படம் பாலமேந்திர சார் படங்கள்லாம் நம்ம பார்ப்போம் சொல்லுவோம் நீங்கள் தமிழ் டேரக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க சத்யஜித் ரே படம் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை சார் யார் சொன்னார் ஜேம்ஸ் சுசன் தான் அவர் தான் சொன்னார் அவரோட படங்கள் பாருங்கள் உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது உனக்கு உங்களுக்கு ஃப்யூச்சருக்கு அது இதாகன்னு சொன்னேன் ஸ்கூலில் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அப்போ தூர்தர்ஷனில் சத்யஜித் ரே படம்லாம் ஈவினிங் நைட் போட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பத்தேர் பாஞ்சாலி படம் போகிறான் அது நல்லாயிருக்கும் நீ பாருன்னு நானும் அவரை சேர்ந்து பார்த்தோம் ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது இது வேறு ஒரு சினிமாவாக இருந்தது எப்படி ஒரு படம் எப்படி ஒன்று எடுக்கிறாரு அந்த ட்ரெயின் நோக்கி போகிற அந்த குழந்தைங்க அந்த அந்த இயற்கையோட விஷயங்கள் ஒரு லைவு அப்படின்றபோது ஒரு யதார்த்தமாக ஒன்று இருந்தது ஒரு பதிவு இருந்தது ஸோ அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆச்சு அவர் படங்கள் வரிசையாக நாங்கள் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் நிறைய படங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டு தான் வந்தோம்னா இப்போ சத்யஜித் ரேன் சொன்னீங்க இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம தமிழ் சினிமாவை பார்த்து பார்த்து வளர்ந்தோடனே தமிழில் வந்து தனியாக ஆர்ட் சினிமான்னு யாருமே கிடையாது ஏதாவது ஒன் சினிமாவையில் இந்த அக்ராரத்தில் கழுதை அந்த மாதிரி வந்தது தான் நம்ம நம்மளுக்கு வந்து இந்த அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன் அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் எல்லாருமே கொஞ்சம் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் வந்தது தான் ஸோ நீங்கள் அந்த தமிழ் சினிமாவை பார்த்துட்டு திடீர்னு ஒரு சத்யஜித் ரே பார்த்தப்போ ஏதாவது கொஞ்சம் ஓ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் போர் அடிக்குது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஒட்டாமல் இருக்குது அந்த மாதிரி ஏதாவது தோணுச்சா இல்லை உங்களுக்கு அந்த கம்ப்ளீட்டாக ரொம்ப புதுசாக இருந்தது எல்லாமே புதுசாக இருந்தது இப்படி எடுக்கிறாங்களே அது என்னவோ அதை தான் காமிக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தது ஸோ அதை நான் என்ஜாய் பண்ணேன் அவரோட பத்தேர் பாஞ்சலி அதுக்கப்புறம் தேவின்னு ஒரு படம் வந்தது அந்த படங்கள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்பயே நான் பார்த்துட்டேன் ஸோ அப்போ அவர் சொன்னார் நீ இப்போ இந்த வயசுலே நீ பார்க்குற சத்யஜிதை பற்றி தெரிஞ்சு பார்க்குறது பெரிய விஷயம் இப்போ தெரியாது நீ ஃபீல்டுக்கு போகும்போது யூல் இதெல்லாம் இங்கே ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு இதாகும் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ நீங்கள் மகேந்திரன் மென்ஷன் பண்ணிங்க ஸோ நான் ஒரு சில டேரக்டர்ஸ் நேம் பண்ணுறேன் அவங்களோட ஃபேவரட் படம் ஒன்று ப்ளஸ் ஏன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் மகேந்திரன் மகேந்திரன் சார் படம் வந்து எனக்கு ரெண்டு படங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒன்று வந்து முள்ளு மலரும் ஆப்வியஸ்லி ரஜினி சாரை வேறு மாதிரி மாற்றி பண்ணியிருப்பார் ஒரு லைவாக எல்லாமே இருக்கும் அந்த காலின்ற கதாபாத்திரம் இருக்கும் அது வந்து எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்ச படம் அது ரெண்டு அப்புறம் நண்டுன்னு ஒரு படம் அதுவும் எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ அப்புறம் உதிரிப்புக்கள் உதிரிப்புக்கள் வாஸ் என்னோடய ஏன்னா ஒரு விஜயன் விஜயன் சாரோட கேரக்டர் வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஏன்னா அதுலேயும் ரொம்ப என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணது அப்போ பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து கடைசி கிளைமேக்ஸ் தான் அவர் எல்லா ஊரே சேர்ந்து அவரை வந்து அந்த ஒரு டைலாக் வந்து இன்னும் நமக்கு வந்து எனக்கு இன்னும் பிடிச்ச அந்த டைலாக் இன்னும் அந்த டைலாக் தான் அந்த ஒரு டைலாகில் கதையே சொல்லிட்டு போயிருப்பார் என்ன சொல்லுவார்னா இது வரைக்கும் நான் தான் வந்து இந்த ஊரில் கெட்டவன் நினச்சேன் ஆனால் இப்போ வந்து நீங்கள் எல்லாம் கெட்டவங்களா நீங்களும் கெட்டவங்கன்னு எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறதுல அதில் அதில் எவ்வளோ விஷயம் பாருங்கள் அந்த ஊரே சேர்ந்து அவ்வளோ வயலண்ட் ஆகிட்டாங்க எல்லாருமே சேர்ந்து வயலண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்கன்றத அந்த அந்த ஒரு டைலாக் சொல்லிட்டு போகும் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட்டே இல்லாமல் விஜயன் சாரை வச்சு அப்படி ஒரு படம் பண்ண வந்து பிடிச்சது பாரதி ராஜா எனக்கு பிடி அவர் படங்கள் எல்லாமே பிடிக்கும் அது எது ஏன்னா அதெல்லாம் வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட்னால நம்ம ரொம்ப டச்சிங்காக இருக்கும் ஸோ அதில் எனக்கு அவருடைய பதினாறு வயதுல முதல் படமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஏன்னா எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து கேரக்டர் ஆக்கி அவர் ஒரு டைரக்டர்ன்ற ஆளுமை அது வந்தது ஏன்னா அது எல்லாமே கமல் சார் நடிச்சிருந்தாங்க ரஜினி சார் ஸ்ரீதேவி எல்லாமே ஆர்டிஸ்ட் தான் ஆனால் எல்லாமே கேரக்டராக இருக்காங்க இப்போவும் நம்ம வந்து பதினாறு வயதுல என்ன மயில் சப்பானி இதுதான் வரும் அந்த பேரே அந்த மாதிரி தான் வரும் அந்த பேர் தான் வரும் ஸோ அது நமக்கு ஒரு பயன்படுத்துச்சு நம்ம ஃபியூச்சரில் நம்ம படம் பண்ணும்போதும் அதுக்கு இது ஒன்று இப்போ என் படங்களை பார்த்தோன்னா பேருக்கு அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுன்றது அங்கேருந்து தான் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகிருக்கும் நமக்கு ஏன்னா நான் சுப்பிரமணியம் பண்ணும்போது அழகர் பறமை இதெல்லாம் இன்னொன்று நம்ம சொல்கிறோம்னா அந்த பேர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்போ
சமுதாயத்தில் எப்படி இருக்குன்னு அப்போவே அதை போல்டாக பண்ண படங்கள் அதில் ஸோ அந்த அவர் ஒவ்வொரு அட்டம்ப்டும் அது பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் சிந்து பைரவி பிடிச்சது சிந்து பைரவி என்ன அது பிடிச்சதுன்னா அந்த ஒரு கர்நாடிக் மியூசிக் மியூசிக்கல் ஃபிலிம் அவர் நினைத்தால் இன்றைக்கும் அது வேறு ஒரு வருஷன் எடுத்திருந்தார் பேண்ட் அதை வச்சு ஒன்று பண்ணும்போது அப்போ இங்கிலீஷ் படங்களில் தான் அப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு மியூசிக்கல் மூவின்னு ஒன்று இருந்தது ஸோ அது பண்ணார் அப்போ கர்நாடிக் மியூசிக்கை எல்லாருமே ரசிக்கிற மாதிரி ஒன்று பண்ணது வந்து அந்த காம்பினேஷன் இளையராஜா சரும் பா பாலச்சந்திரன் அப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணால தான் இது முடிஞ்சது ஸோ அதை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருந்தார் ஸோ இந்த இடத்துல நான் இன்னொன்று சொல்லணும் பாரதிராஜா சார் படத்தில் எனக்கு இன்னொன்று பிடிச்சிருக்கும் அது வந்து முதல் மரியாதை அந்த லவ் அந்த முதல் மரியாதையோட இன்னொரு வருஷம் தான் சிந்து பைரவி நீங்கள் சிந்து பைரவும் முதல் மரியாதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரே தான் முதல் மரியாதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவங்களுக்கான ஒரு லவ் இருக்குங்கள ஒரு வயசானவங்க ஒரு லவ் ஸோ அதுதான் சிந்து பைரவிலையும் அது வேறு ஒரு வருஷனாக இருக்கும் இது கர்நாடிக் பேஸ்ட் மியூசிக்காக அந்த கர்நாடிக் சங்கீதம் இப்போலாம் நம்ம ரொம்ப ஆசைப்படுறோம் ஸோ இப்படி ஒரு படங்கள் இப்போ பார்ப்பாங்களா அப்படின்ற எடுக்கலாமா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அப்புறம் வந்து தண்ணீர் தண்ணீர் எடுத்தார் அது வந்து ரொம்ப அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு இப்போ இப்போ வரைக்கும் அது பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போயே சொல்லிட்டாங்க அது தண்ணீர் பிரச்சனை வரப்போகுன்றது அப்போயே சொன்ன ஒரு விஷயம் அந்த தண்ணீர் தண்ணீர் வந்து படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் பாலு மகேந்திரா மூன்றாம் பிரதை தான் வேறு எதுவுமே ஆமாம் வராது மூன்றாம் பிரதை தான் அவ்வளோ அழகாக பண்ண ஒரு விஷயம் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டது நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்ண படம் அந்த கிளைமேக்ஸ் சீனாக இருக்கட்டும் அந்த ஃபஸ்ட்லேருந்து கொண்டு வந்த அந்த யதார்த்தமான ஒரு விஷயங்களும் பேசுகிறதும் எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சது ஸோ பானு மகேந்திர சார்னும் போது அதுக்கப்புறம் அவரை வச்சு நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண தலைமுறைகள் எனக்கு பிடிச்சது ஏன்னா தமிழ் அதுக்கான ஒரு விஷயம் அவரே நடித்து ஒன்று பண்ணது ஏன்னா அவர் வந்து இந்த வயசில் நானே அவரோட கொஞ்சம் ட்ராவல் ஆகிருக்கேன் அந்த படம் மேலே ஸோ அந்த எழுவத்தி எழுவத்தி நாலு வயசு அவர் அப்போ எடுக்கும்போது எழுவத்தி மூணு வயசு இருக்கும் அப்போ வந்து எழு அந்த வயசில் படம் பண்ணணும்னு வந்து நிற்கிறார் நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வந்தார் வந்தவொடனே என்ன சார் வந்து வந்து என் ஆஃபீஸ்க்கு வந்தார் உங்களை பார்க்கணும் நான் உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வரேன் நான் இல்லை நான் வரேன்ப்பா அப்படின்னாரு சார் இல்லை சார் நான் வரேன் ஏன் உங்கள் ஆஃபீஸ் வந்தால் டீ தரமாட்டேன் அப்படின்னாரு இன்னும் வந்தார் வந்துட்டு சார் சொன்னார் நான் ஒரு படம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் கதை சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஆரம்பித்து நான் எல்லா கதையும் தட்டிட்டேன் ஸோ எனக்கு ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது எனக்கு இந்த வயசில் நம்ம எங்கே என்ன ஆகும்னு நமக்கு தெரியாது இந்த வயசு ஒரு க்ரியேட்டிவ் மைண்டோட அதுக்கு அதுக்கு வந்து சாவே கிடையாது உங்களுடைய அந்த மூளைக்கு வந்து அவ்வளோ க்ரியேட்டிவிட்டி இப்படி ஒரு கதை சொல்கிறார் இப்போ வந்து இப்படி ஒரு கதை சொல்கிறாரு நான் படம் பண்ணணுன்றாரு ஸோ என்னன்னாலும் பரவாயில்ல நம்ம படம் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் வெளியில் வந்து என்னோடய மேலே சார் என்ன என்ன படம் பண்ணுறோம் என்னது இவ்வளோ கஷ்டத்தில் என்ன படம் இல்லை ஆஃபீஸ் தேடி வந்துட்டேன் நான் நேசித்த ஒரு ஒரு ஆள் நான் ஆஃபீஸுக்கு வந்து நான் ஒரு படம் பண்ணுன்றார் அது இந்த வயசில் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு எனர்ஜியாக இருக்கும் ஸோ அவருக்கு நான் இந்த படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் தலைமுறைகள் பண்ணேன் அவரும் என்னென்ன அவருடைய கற்றுக்கு ராணுவம் பண்ணுறோம் ஃபைவ் டி ஃபைவ் டி கேமராவில் தான் அது ஃபைவ் டியில் நான் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோ பெரிய கேமரா சார் நான் ஃபைவ் டி எங்கெங்கே என்ன ப்ராப்ளம் ஒன்று நான் ஒன் வீக் நான் வந்து கற்றுக்க போகிறேன் கற்றுக்கிட்டு தான் அதை ஃபைவ் டியில் ஆப்ரேட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லி அது ஒரு வாரம் அவர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஃபைவ் டியில் வச்சு வெளியில் வந்து என்ன பண்ணணும் எப்படின்றது பண்ணி பண்ணார் இப்போ ஐம் ரெடி இப்போ நான் பண்ணுவேன் ஃபைவ் டி எனக்கு இதாகிடுச்சு ஃபிலிம்லேயே பண்ணிவிட்டு டிஜிட்டல் வரும்போது ஒரு தயக்கம் இருக்குது நான் அதுக்குள்ளே வந்து அந்த டிஜிட்டலில் என்ன மைனஸ் என்ன ப்ளஸ்ஸுன்னு அதை பார்த்துக்கிட்டார் பார்த்துட்டு உள்ள வரதுனால எங்களுக்கு அது ஒரு பாடமாக இருந்தது அவரே நடிக்க வச்சது அவர் அந்த கேப்பை கலட்டி நடித்தது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அது நான் நிறைய பேர் வந்து அவர் கேப் இல்லாமல் முதல் வாட்டி பார்க்குறோம் எனக்கே அந்த ஃபோட்டோ போய் காமிச்சிருக்கீங்களா இன்னும் இதில் வந்து அந்த தாத்தா கரெக்டர் இவர் தான் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னோடனே அப்படி பார்த்தேன் பார்க்கும்போது யார் சார் ஒரு அப்படி தான் கேட்டேன் அப்படியே பார்த்தேன் கண்ணை கூர்ந்து ஏன்னா கண்ணாடியும் பண்ணாலும் கண்ணு பவர்ஃபுல்லாக இருந்தது கண்ணாடி கலட்டினால ஸோ அதுன்னு பார்த்தேன் அப்புறம் நான் தான் அப்படின்னு சொன்னார் நான் பண்ண போகிறேன் பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதில் எனக்கு ஒரு சீன் கொடுத்தேன் லாஸ்ட் சீன் அந்த பேரனாக வர்ற ஒரு சீன் அது ஷூட் பண்ணும்போதும் அவ்வளோ அமைதியாக இப்படி
கிளாரிட்டி வேணும்ன்ற அவசியம் இல்லை எதார்த்தமாக பேசும்போது அப்படி தானே பேசுவோம் ஊன்னு வரும்ல ஆமாப்பான்னு வரும்ல அதெல்லாம் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் ஸோ இது அவர்கிட்ட நான் லேர்ன் பண்ணிட்டேன் அந்த வயசில் அவர் வந்து அந்த படம் எடுத்தது வந்து இது பண்ணோம் அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போதும் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அடி போ இது உடம்பு சரியில்லாமல் கிடைக்கிறேன் நான் கடைசியாக அத்தனைகள் பார்க்க போனேன் ஸோ சரி அடுத்த படத்துக்கு நான் ரெடி ஆகிட்டேன் அதோடய கதை இது தான் இங்கே வாங்க சார் ஒரு லைனாக சொன்னார் வாங்க சார் நல்லா எழுந்திரிச்சு வாங்க அடுத்த படமும் பண்ணுவோம் அவர் சொன்ன வார்த்தையில் இன்னும் அவர் இல்லை சசி அப்படின்னு சொன்னார் நான் வியூ ஃபைண்டர் பார்த்துட்டே சாகணும் எனக்கு வியூ வியூ ஃபைண்டரில் தான் போகணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அவர் கடைசியாக ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் தலைமுறைகள் படம் பண்ணது அதுக்கு நான் அந்த படத்தில் இருந்தது வந்து எனக்கு சந்தோஷமான ஒரு தருணங்கள் கடைசியில் பாலா அண்ட் அமீர் அவங்க படங்கள் பருத்திவீரன் அமீர் சார் படங்களை வந்து எனக்கு பருத்திவீரன் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படம் பாலா சார் இதில் வந்து எனக்கு பிடிச்சது வந்து சேது ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு படங்கள் என்றைக்குமே அது வேறு சுப்பிரமணியபுரம் வந்து ரொம்ப பெரிய லெவல் ஹிட் ஆச்சு அதையும் தாண்டி ஒரு ஒரு பயங்கர கிரிட்டிக்கல் சக்ஸஸாகவும் ஆச்சு அதை பற்றி ஒரு புக்கெல்லாம் வந்துருக்கு இப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு படம் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு கமர்ஷியல் ப்ளஸ் கிரிட்டிக்கல் ஹிட் ஆகும்போது சந்தோஷம் இருக்கும் பட் அது கூடவே ஒரு பயமும் வந்ததா அதாவது ஐயோ நம்ம இப்படி வந்து ஒரு சக்ஸஸ் வந்துருச்சு இந்த சின்ன வயசில் இனிமே நம்ம இதை மேட்ச் பண்ண முடியுமான்னு அந்த மாதிரி ஒரு பயம் இருக்கு கண்டிப்பாக பயம் இருந்தது படம் சக்ஸஸ்ன்னு அதை என்ஜாய் பண்ணாலுமே ஏன்னா ரொம்ப ரேர் தான் கிரிட்டிக்கலாக வர்ற படம் கமர்ஷியலாக சக்ஸஸ் ஆகுது கமர்ஷியலாக வர்ற படம் கிரிட்டிக்கலாக வர்றது ரேர் தான் ஸோ இது ரெண்டுமே அமைஞ்சு ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே நம்ம அடித்து போயிட்டோம் சிக்ஸ் அடிச்சிட்டோம் அடுத்து ஃபோரும் டூவும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நான் நான் எதுவுமே பயங்கரமாக போயிடுச்சே அப்படின்னா எனக்கு அது அந்த பயம் இருந்தது அந்த ஃபியர் இருக்கணும் ஆக்சுவலாக அப்போ தான் அடுத்தடுத்து படங்கள் பண்ணும்போது அது நமக்கு இருக்கணும் நான் அடுத்த படமும் பண்ணும்போதும் முதல் படமாக தான் அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அது எனக்கு பயம் ரொம்ப இருந்தது ஆடியன்ஸ் நான் படம் பார்த்துட்டு தூக்கும் போதும் சரி அவங்க ஷோல்டரில் நான் இருந்து மேலே போயிட்டுருக்கும்போதும் எனக்கு சந்தோஷம் வரல ஐயோ இவங்களோட நம்பிக்கை எப்படி காப்பாற்றணும் அப்படின்ற பயம்தான் நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பயம்ன்றதுக்கான அதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு நம்ம ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்தது எனக்கு ஸோ ஈசன் எழுதும்போது அந்த பயம் இல்லை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது மனசு ஓடிட்டே இருந்ததா இல்லை ஈசன் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் என்ன ரெண்டாவது படமாக நான் பண்ணியிருக்கவே கூடாது ஃபஸ்ட்டு அதை நான் ரிக்ரெட் பண்ணது ரெண்டாவது ஈசன் நான் அப்போ எடுத்துருக்க கூடாது இப்போ பண்ணியிருக்கணும் அந்த கலாச்சாரம் பப் அந்த இது அதெல்லாம் வந்து அப்போ சென்னையிலே ரேர் தான் ஓகேங்களா அது ரேர் நான் வந்து என்னென்னா நான் பண்ண பிளான் பண்ணதே சுப்பிரமணியபுரம் மாதிரி இன்னொரு ஸ்கிரிப்ட் தான் நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் நான் பிளான் பண்ண சுப்பிரமணியபுரம் வேறு ஒரு கதையை அதை ரெடி பண்ணி வச்சு ஒரு கிராமத்தை டைட்டில் இல்லை அதே மாதிரி அதே இதில் அது இன்னொரு வருஷனாக ஒன்று பண்ணணும்னு தான் நினச்சேன் அது செகண்ட் பார்ட்டும் கிடையாது வேறு கிடையாது சுப்பிரமணியபுரம் மாதிரி நீங்கள் எப்படி அந்த மதுரைக்குள்ளே ஒரு இதை பார்த்தீங்கன்னா அதோடய வேறு ஒரு வருஷன் தான் நான் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் நான் நாடோடிகள் நடிச்சிட்டு வர்றக்குள்ளேயும் சுப்பிரமணியபுரம் மாதிரி நிறைய படம் வந்துருச்சு நாலு பேர் அந்த இது அப்படின்னு வந்தோடனே இப்போ எனக்கு என்ன தேக்குனா நான் திருப்பி அது பண்ணோம்னா ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயம் ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன தோணுச்சுனா நான் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு வில்லேஜ் ஒரு டவுனில் உள்ள ஒரு டார்க் சைடை நம்ம சொன்னோமோ அப்போ சிட்டியில் உள்ள டார்க் சைடு ஒன்று சொல்லுவோம் அப்படின்னும் போது அப்போ தான் அதுக்குள்ளே நான் போக ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து அது என்னுடைய முதல் படமாக தான் நான் நினச்சேன் எனக்கு நான் அதுக்குள்ளேயும் பப்பு போனது கிடையாது இதெல்லாம் போன ஸோ அதுக்கு நான் போக ஆரம்பித்தேன் ஒவ்வொரு ஊராக போனேன் பெங்களூர் போனேன் இது பண்ணேன் ரேவ் அப்படின்றத பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது ரொம்ப அதிகபீரமாக தெரிஞ்சனால தான் நம்ம தெரிஞ்சதெல்லாம் அதை கொண்டு வரணும்னு ஒன்று இருக்கும் பார்த்தீங்களா அங்கே கொண்டு வரணுமா ஒரு ரேவ் பார்ட்டினா என்னென்னு எங்கள் அப்போ தெரியாது பப்பு கலாச்சாரம் என்னென்னு தெரியாது ஒரு ஒரு சாமியாடி குடும்பம் வந்து இங்கே இருந்து அங்கே கிளம்பி வந்து ஒரு பொண்ணு எப்படி ஸ்பாயில் ஆகிறா எந்த சூழ்நிலையில் ஆகிறான்ற ஒரு விஷயம் ஒரு அது ஒரு பாடமாக தான் எடுத்தேன் அது பாடமாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு போனதான் ஸோ அதை நான் அப்போவே சொல்லிட்டேன் அது இப்போ சொல்லியிருக்கணும் கொஞ்சம் லேட்டாக பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே அந்த கலாச்சாரம் தெரிஞ்சிருச்சு எல்லா இடத்துலையும் பரவிடுச்சு இப்போ இஷ்யூவும் அதுதான் வந்துட்டுருக்கு ஒரு பெண்களை அப்யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஸோ எல்லாமே நான் கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னேன் அப்படின்ற அந்த
ஸோ அது என்னால் முடியலை எல்லாத்தையும் ஒரு இதுக்குள்ளே சேர்க்க முடியல ஏன்னா அங்கே ஒரு கதை இருக்குது இங்கே ஒரு கதை இருக்குது ஒரு மூணு கதையாக ஒன்று பண்ணலாமா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்தது ஸோ அதனால் என்னால் அது இது பண்ண முடியல அந்த படத்தை இது வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது தெரிஞ்சுதா இல்லை பண்ண அப்புறம் தான் தெரிஞ்சதா பண் பண்ணும்போது தெரியல பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது என்ன நம்ம ஒரு மிஸ்டேக்கை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் படம் போட்டு போட்டு பார்க்கும்போது பண்ணும்போது பார்ப்போம் அப்போ இது இதோட லென்த் இதை நம்ம குறைச்சிருக்கலாம் நம்ம அர்ஜென்ட்டாக இந்த டைம் பண்ணணும் இந்த டைம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற நம்ம ஒரு கட்டாயத்துக்குள்ளே ஆக்கிட்டோம் ஸோ அவசரப்படக்கூடாதுன்ற ஒரு விஷயம் தோணுச்சு எனக்கு வேமா நம்ம பண்ணணும் ஏன்னா அதுக்குமே பிஸ்னஸ் ஆகிடுச்சு அந்த அந்த இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து சிக்கிட்டோம் அதனால தான் இல்லாட்டினா சுப்பிரமணியம் பிரம்மன் ஆனால் என்ன பண்ணேன்னா டப்பிங் முடிச்சிருவேன் முடிச்சுட்டு வெளியில் வெளியூர் கிளம்பிடுவேன் நான் ஒரு நாலு நாள் இந்த பேர் போயிடுவேன் பெங்களூர் நான் பார்த்து தனியாக போயிட்டு திருப்பி வந்து பார்ப்பேன் வந்து பார்க்கும்போது இப்போ பார்க்கும்போது எனக்கு புதுசாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன கட் பண்ணுறது என்ன இதை இதை கட் பண்ணுமா இந்த சீனை தூக்கணுமா இதை ஐயோ இவ்வளோ பண்ண அதெல்லாம் தோணும் இப்போ போயிட்டு வரும்போது இப்போ நானே புதுசாக பார்க்குற மாதிரி எனக்கு இருக்கும் இப்போ நான் உட்காந்து பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியும் இங்கே ஒரு மிஸ்டேக்கு இங்கே இங்கே கொஞ்சம் இதாக இருக்குது ஸோ இதை தூக்குவோம் இதை இது பண்ணுவோம் இதை பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தது ஸ்கிரிப்டுக்கு எனக்கு டைம் இருந்தது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் அடுத்தடுத்து வேமா போகணுன்ற ஒரு பதட்டம் வந்து என்ன அங்கே இது பண்ணிடுச்சு ஸோ இனி அடுத்த படங்கள் பண்ணும்போது அது பதட்டப்படக்கூடாது ஃப்ரீ மைண்டில் போகணும் எப்படி சுப்பிரமணி புரம் ஒர்க் பண்ணோம் அந்த இதோட ஒர்க் பண்ணோம் ஸ்கிரிப்டை முன்னாடியே லாக் பண்ணும்போது எல்லாமே பக்காவாக பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு இருந்தது இப்போ வந்து ஒரு படம் சரியாக போகலைன்னா எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் டவுனாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஈசனுக்கு அப்புறம் வந்து படமே பண்ணலை ஸோ நீங்கள் ஒரு சைக்கோ அனாலிசிஸ் மாதிரி பண்ணால் அந்த படத்தில் அந்த படம் தோல்வி அடைஞ்சது தான் உங்களை இன்னும் பாதிச்சு இல்லை அந்த மாதிரி அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாது தோல்வியில் நம்ம கற்றுக்கிறோம் நிறைய அதுவும் தோல்வி வந்து நம்மளை பக்குவப்படுத்தணும் ஃபஸ்ட்டு வெற்றி கூட நமக்கு புரியாது வெற்றி நமக்கு புரிய வைக்கிறது கொஞ்சம் என்னடா அப்படின்ற இது தோணும் ஆனால் தோல்வி தான் அடுத்து நம்ம ஸ்டெப் வைக்கும் போது இன்னும் கரெக்டாக வைக்கணும் நம்ம பக்குவப்படுத்தும் ஸோ அது தோல்வி அப்படின்றது கிடையாது எனக்கு ஈசனோட அந்த இதுக்குள்ளே வந்த பிறகு நான் நடிக்கணும்ன்ற கட்டாயத்துக்கு வந்துட்டேன் இப்போ இப்போ நடிச்சுட்டு இருக்கேன் என்ன எப்போ நடிப்பேன் இப்போயும் நான் என்ன பண்ணேன் சும்மா இல்லை நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணுவேன் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டோட ஸ்கிரிப்ட் உட்காந்து பேசுகிறது ரெண்டு கதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ நான் ஸோ நான் கதைக்கு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் எப்போ எடுக்கணும் அப்படின்னு போது இந்த படங்கள்லாம் என்னோடய கமிட்மெண்ட்ஸ்லாம் முடிக்கணுன்ற ஒரு கட்டாயம் இருக்குது அந்த அதை முடிச்சுட்டு நான் சொல்கிறேன் இல்லை சுப்பிரமணியம் பண்ணும்போது எப்படி ஃப்ரீ மைண்டில் இருக்கும் என்னை வந்து யாருமே எந்த தொந்தரவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு ஃப்ரீ மைண்டாக நான் ஒர்க் பண்ணும் அப்போ தான் நான் அதுக்குள்ளே செலுத்த முடியும் நடிகன் அப்படின்னும் போது அது வந்து நம்ம நடிகனாக ஆர்டிஸ்ட்டாக அந்த டைம் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் நமக்கு இதாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு கிரியேட் ஆனும்போது படம் முடிக்கிற வரைக்கும் இது இருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஷார்ட் டு ஃபினிஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தூங்கும் போது கூட உனக்கு ஷார்ட் ஓடும் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே இன்றைக்கி என்ன எடுக்க போகிறோம் ஷார்ட் ஓடிட்டு இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளேயே தான் நம்ம இருக்கணும் அப்போ எதுவுமே நமக்கு அப்போ நம்ம மைண்ட் அவ்வளோ இதாக அதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அப்போ இதெல்லாம் நம்ம முடிச்சுட்டு தான் அது பண்ணணுன்ற ஒரு விஷயம் இப்போ நடிக்கிறதெல்லாம் முடிச்சுட்டேன்னா இந்தாங்க என்னோடய கமிட்மெண்ட்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டேன் விடுங்க நான் பாட்டு நடிக்க போகிறேன் நீ நடிக்க மாட்டேன் டைரக்ட் மட்டும் பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு பிடிச்ச படங்களை பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த டைம் நான் ஸ்கிரிப்டும் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஸ்கிரிப்டெல்லாம் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் ஸோ எந்த ஸ்கிரிப்ட் போகணும்னு அப்போ முடிவு பண்ணி பண்ணுவேன் இன்னும் கமிட்மெண்ட் நான் இன்னும் எவ்வளோ கமிட்மெண்ட் இருக்கேன் ஏன்னா ஒரு மூணு நாலு படம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நடிக்க கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் வந்து நடிப்பு ஏன்னா எனக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் எப்போ அந்த மெகா ஃபோனை யூஸ் பண்ண போகிறேன்ற ஒரு ஆசை இருக்கும் ஒவ்வொரு டேரக்டர் என்ன வச்சு எடுக்கும்போது தோணும் இதுக்கு எப்படா போகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ நடிகர்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆடியன்ஸ் ஸோ அதையும் நான் பார்க்கணும் ஸோ அப்போ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டேரக்ஷன் எனக்கு ரொம்ப டேரக் டேரக்ஷன் தான் எனக்கு ரொம்ப அதோட பேஷன் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வெற்றி தோல்வியெல்லாம் அதை பார்க்கல தோல்வி தோல்வினால் அடுத்த படம் பண்ணலாம் இல்லை தோல்வியாச்சும் அடுத்த படம் வெற்றிக்கான முயற்சிகள் பண்ண போகிறோம் நம்ம சரி செஞ்சுட்டு பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சுப்பிரமணியபுரம் இது நாளடிகள் நடிச்சிங்க ஆனால் அதில் வந்து உங்கள் கேரக்டர் வந்து ஒன் ஆஃப் மெனி கேரக்டர்ஸ் ஆனால் சுந்தர பாண
ஸோ அதை தான் சொல்லுவேன் இந்த கமிட்மெண்ட்ஸ் ஒரு நாலு படம் நான் முடிச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்து நான் டைரக்ட் பண்ணும்போது ஃப்ரீயாக இது எந்த இதுவும் என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது ஓகே நான் ஃப்ரீயாக தான் இது பண்ணுவேன் பட் சுந்தர் பாண்டியன் பண்ணும்போது எனக்கு ஒன்று நான் என்னோடய விட்டுட்டே சொல்லுவேன் ஓப்பனிங் சாங் வச்சாங்க அப்பயே நான் சொன்னேன் ஓப்பனிங் சாங் வேணாம்தான் சொன்னேன் நான் உடன்பட டே கடைசி என்னையும் இது செய்ய வச்சுட்டீங்களே அப்படின்னு தான் அது என்னோட அஷ்டன் தான் பண்ணலாம் சார் நல்லா இருக்கும் சார் அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணால் அந்த ஓப்பனிங் சாங்காக இருக்கக்கூடாது தான் அது எதா என்ன அந்த ஓப்பனிங் சாங்குள்ள என்ன பண்ணலாம் உலகமாக ஹீரோயின்ட்டு அந்த அப்படி ஆகாமல் பாட்டிகளை வச் வச்சு பண்ணுவோம் அப்படின்னு வச்சதான் இந்த பாட்டிக்கும் பேரண்ட்க்கு பண்ணிங்க ஒரு விஷயம் அப்போ பாட்டிகளோட ஒரு டான்ஸ் வேணால் வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அது வச்சது அப்போயும் நான் வந்து என்னோடய அஸ்டண்ட் என் அஸ்டண்ட் தான் எடுத்தது பிரபாகர் ஸோ அப்போ சொன்னேன் இந்த பாட்டு இட்டாச்சுன்னா எனக்கு இன்னும் பதக்கு பதக்கம் இருக்கும் பயந்தான் வந்துருச்சு ஏன் இனி அடுத்து வர்ற டேரக்டர்லாம் என்கிட்ட முதல் கம்ம சார் ஓப்பனிங் சாங்குன்னு சொல்லுவாங்க எது எனக்கு வேணான்னு நான் என் வாழ்க்கையில் நினச்சனோ அதை அதைவே நானே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா சொ எனக்கு அந்த படம் வந்து நான் சொல்லும்போது படம் நல்லா ஹிட் ஆகணும் ஆனால் இந்த சாங் வந்து இதாக பண்ண ஏன் சார் அப்போ மா தினேஷ் மாஸ்டர் தான் அதோட இது அந்த மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுருப்பார் பாட்டிகளோட ஆடும்போது எல்லாேருக்கும் குழந்தைங்கள்லேருந்து எல்லாேருக்கும் அதை பிடிச்சிருச்சு அந்த பாட்டு ஹிட் ஆகிடுச்சு சார் பாட்டு ஹிட்டு சந்தோஷம் தான் பாட்டு ஹிட்டு இன்னொரு பக்கம் எனக்கு பயன் அதுதான் இனி அடுத்த டேரக்ட் ஏன் சார் அடுத்த டேரக்ட் ரொம்ப சார் ஓப்பன் பண்ணால் நீ சாங்குன்னுவாங்க எனக்கு இந்த ஓப்பன் பண்ணால் சாங்குனாலே எனக்கு அலர்ஜி இப்போ வரைக்கும் அதை எவ்வளோ தவிர்க்க முடியுமோ அவ்வளோ தவிர்த்துருக்கேன் ஸோ அதுதான் நான் பண்ணேன் வெற்றி வேலையில் பார்த்திங்கன்னா கூட அந்த டேரக்ட் விடாப்பிடியாக சொன்னார் ஓப்பன் எங்கள் அண்ணன் இருக்கான் வேணாம்மா அப்படின்னு அண்ணன் இருக்கானா எங்கேயாவது இருந்துட்டு போட்டோம் ஏதாவது விவசாயம் பண்ணுற மாதிரி காமிப்போம் அப்படின்னு தான் சொன்னேன் ஸோ அவரும் அந்த இதை பிடிச்சிட்டு அந்த கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்டுக்கு இது பண்ணாங்க ஸோ அதெல்லாம் இப்போ தவிர் தவிர்த்துருக்கேன் இப்போ அசுரவாதம் பார்த்திங்கன்னா சாங்கே இல்லை எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சி ஏன்னா கதையை ஒட்டி தான் போகுது ஒரு ஓப்பனிங் சாங் கிடையாது ஒரு ஹீரோனோட டூயட் பாடுறது கிடையாது அசுரவாதத்தில் ஸோ என்ன எல்லாமே இருக்குது என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கான எல்லாமே இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன வரணும்னா டான்ஸரும் கிடையாது நான் அதையும் சொல்லிட்டேன் சார் என்ன டான்ஸரும் கிடையாது அப்போ என்னை வச்சு என்ன நீங்கள் டான்ஸ் பண்ணுவேன் ஸோ ஒரு படத்தில் சாங் இல்லைனா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் நான் இந்த மாதிரி ஆட்டம் பட்டம் இல்லாமல் ஸோ அது மாண்டேஜாக இருந்தால் அது கதை சொல்ல போகிறோம் ஸோ அது எனக்கு பிடிக்கும் அதை தான் நான் சுப்பிரமணி உடுத்தினே வச்சேன் ஈசன்லேயும் அது தான் வச்சேன் எல்லாமே மாண்டேஜ் சாங்காக தான் வச்சேன் ஸோ நான் திங்க் பண்ணும்போது அது எனக்கு வரவே வராது ஸோ அதை இனி அடுத்து வரும்போது அதை தவிர்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஓப்பனி சாங் வேணாம் வேணாம் அப்படின்ற கிடாரிலேருந்து அதை பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் நான் ஓப்பனிங் சாங் வேணாம் ஓப்பனிங் சாங் வேணாம் அப்படி நெகட்டிவ் வந்தாச்சு நீங்கள் ஆக்டராக ஆனது கொஞ்சம் நேச்சுரலாகவே போச்சா ஸோ லைக் முதல் படத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இது கட்டாயத்தினால தான் ஆக்ட் பண்ணிங்க இல்லையா ஸோ பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஆக்டிங் பிடிச்சி போச்சா பிடிச்சிருச்சு ஏன்னா அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க இது ஒரு விஷயம் தான் அது யாருக்கும் கெ கிடைக்க எல்லாருமே இஷ்டப்படுற ஒரு விஷயம் அது நமக்கு ஆடியன்ஸாக எடுத்து வந்துருச்சு ஸோ ஆடியன்ஸுக்கு நம்மளை பிடிச்சிருக்கு எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா ஆடியன்ஸ் பார்க்கும்போது எப்படி நினைக்கிறேன் என்ன ஒரு ஹீரோவாக பார்க்குறதில்லை அவங்களில் ஒருத்தன் அவங்க அவங்களுக்குள்ளே ஒருத்தனுக்கு பிரச்சனைகள் வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமாக தான் பார்க்குறாங்க ஸோ அது நம்ம கிடச்சிருக்கு அந்த ஒரு ஆடியன்ஸ் நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறீங்க பிஎன்சி இவங்க தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்குள்ளேயும் நமக்கு ஒன்று கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்படி ஒரு விஷயத்த நம்ம ஏன் தக்க வைக்கணும் அதையும் தக்க வைக்கணுன்ற ஒரு விஷயம் ஸோ அதை பண்ணிக்கலாம் டேரக்டரை விட ஒரு ஸ்டாருக்கு தான் பாப்புலாரிட்டி ஜாஸ்தி ஆடியன்ஸ் மத்தியில் எப்பவுமே ஒரு டேரக்டர் இருந்தார் ஸ்டார்னால் ஸ்டார் தான் பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்டார்டம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஒரு இது நீங்கள் இப்போ தான் அதை பற்றி தான் சொன்னீங்க பட் அதுவே ஒரு சிறை மாதிரியும் இருக்கலாம் சில சமயம் அது உங்களுக்கு ஃபீல் இருக்கு இருக்கும் சிறை அப்படின்றது இல்லை அதை நான் இப்போ பழகிடுச்சு எங்கே போனாலும் அது அதை மேனேஜ் பண்ணி வந்துட்டேன் நான் என்னோடய கேமராவை நான் பேச சொல்லுவார் நீ ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்ட அப்படின்னு கதிர் சொல்லுவான் அப்போ சொல்லுவான் நீ ஆர்டிஸ்ட் ஆனால் டேரக்டர் ஆகும்போது இந்த ஆர்டிஸ்ட் உனக்கு பிரச்சனையாக இருக்கும் இந்த ஒரு ஒரு கம்ஃபர்டபுள் போய் லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது ஒரு ஃப்ரீடமாக பார்த்தது அதெல்லாம் அந்த ஃப்ரீடம் உனக்கு குறையும் பார்க்க முடியாது இன்னமும் ஆர்டிஸ்டாக தான் நீங்கள் ஊருக்கு போனானா நீ சுப்பிரமணியத்தை பார்த்த லொக்கேஷன் நம்ம பார்க்கும்போது ஃப்ரீயாக போனோம் ஃப்ரீயாக இது போனோம் அது உனக்கு கிடைக்காதுன்றது அப்புறந்தே சொன்னாப்பில்
அந்த ஒரு தைரியத்தோடு தான் நான் என் பேனாவை நான் பிடிக்கிற ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு தைரியத்தில் தான் நான் இது பண்ணுவேன் ஸோ அப்படி தான் நான் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுவேன் ஒரு நடிகனாக நீங்கள் உங்களை எப்படி ரேட் பண்ணுவீங்க ஒன் ஸ்கேல் ஆஃப் ஒன் டு டென் இல்லை அது நான் ரேட் பண்ணவே முடியாது ஸோ நான் அது இன்னும் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கணும் இந்த வருஷம் ஒரு நடிகனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு டைரக்டராக இருந்தாலும் சரி ஸ்டில் லேர்ன் தான் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம கற்றுக்கிட்டு தான் இருப்போம் இன்னும் நம்ம பெட்டராக பண்ணோம் நடிக்கும்போது இன்னும் பெட்டராக பண்ணோம் சில வழக்கமாக நம்ம பண்ணுற விஷயத்துலேருந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டு பண்ணணுன்ற ஒரு ஆசை நமக்கு இருக்கும் ஸோ அதுக்கான கதை சொல்லுவாங்களா அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் இது நான் பண்ணிட்டேன் இதை விட ஏதாவது புதுசாக சொல்கிறாங்களா வேறு ஒரு இதில் சொல்கிறாங்களா அப்படின்னு நமக்கு இருக்கும் ஆனால் கதை சொல்ல வரும்போது அவங்களுக்கு என்ன என்னை பார்த்த ஒரு விஷயம் யாரும் மாற்றணும்னு இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிறது தான் அப்படியே கொண்டு வராங்க ஸோ அது மாற்ற வரும்போது கண்டிப்பாக நான் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த முயற்சிகள் பண்ணணும் அப்படின்றது எனக்கு இருக்குது பட் ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கல இதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக வருது இதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஏதாவது அது நமக்கு தெரியும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக நம்ம கதை கேட்கும் போதே தெரியும் இது நமக்கு பண்ணிடலாம் இது நமக்கு கரெக்டாக இருக்காதுன்றது நமக்கு தெரியும் அப்போ இது நம்ம சூட் ஆகாது இது நமக்கு வராது ஸோ ஒவ்வொரு பாடி லாங்குவேஜுக்கு தான் இப்போ என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் இருந்தால் நான் ஒரு டேரக்டாக இருக்கும்போது என்னோடய பாடி லாங்குவேஜ் அவங்க இதில் சொல்ல முடியாது அது எனக்கு வரும் எனக்கு அழுகும் போது நீ இப்படி எழுதா தான் அழுகணும் நான் அழுகிற மாதிரி உங்களை அழுக காமிச்சு சொன்னேன்னா அது உண்முகத்துக்கு நல்லா இருக்கு நான் அழுகிற மாதிரி என்ன மாதிரி பண்ண சொல்லுவேன் பண்ணிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு என்ன நல்லா இருக்கோ உங்களுடைய முகத்துக்கும் உங்களுடைய விஷயத்துக்கும் என்ன நல்லா இருக்கோ அதை நான் எடுத்துக்கணும் அது உங்களுடைய ஃபேஸுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் நான் என்னோட என்னோட என்ன மாதிரி உங்களால் நடக்க முடியாது என்ன மாதிரி நடனா நான் அப்படி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் என்ன மாதிரி எப்போ நடக்கும் என்ன மாதிரி அழுகுனா வராது அவங்களுக்கு ஒரு அழு ஒன்று வரும் அதை நம்ம கேப்சர் பண்ணுவோம் இது நல்லா இருக்குது இதில் இப்படி பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணுங்கன்னு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறது தான் ஒரு விஷயம் ஸோ அதே மாதிரி யோசிக்கும் போது நீங்களே ஒரு டேரக்டர் ஸோ இன்னொரு டேரக்டர் கிட்ட இன்னொரு டேரக்டர் வந்து உங்கள் கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி நடிகுன்னு சொல் சொல்லும்போது இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டேரக்டராக இருந்தால் அந்த கேரக்டர் மேபி வேறு வேறு விதமாக நடிச்சிருப்பீங்க அந்த கன்ஃபியூஷன் எப்போயாவது உங்களுக்கு இருக்குமா இல்லை அந்த கன்ஃபியூஷன் போனால் படம் முடிக்க முடியாது ஸோ ஒரு ஷார்ட் அவங்க வைக்கும் போதே நான் டேரக்டர் இருந்தால் வேறு மாதிரி தான் வைப்பேன் ஒரு கதையை ஒவ்வொரு டேரக்டர் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலாம் சொல்லுவோம் ஒரே மாதிரி சொல்ல முடியாது ஸோ இப்போ நம்ம போகும்போது நம்ம நடிகர் அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதை எடுக்கிறாங்க ஸோ அதில் குறை இருந்துச்சுன்னா சொல்லலாம் இது கரெக்டாக இல்லை இது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஷார்ட்ஸ் இப்படி வைக்கலாம் ஸோ நம்ம அதை அங்கே அங்கே பிடிச்சி தூங்கினோம்னா படத்தை முடிச்சிருக்க முடியாது அது அப்படியே தேர வந்து ஒரு ஒரு சைடு தான் இருக்க முடியும் மாற்றி மாற்றி தான் இந்த பக்கமாக அந்த பக்கமாக கையை ஒருத்தனை பிடிச்சிருந்தால் எந்த பக்கமே போக முடியாது ஒரு பக்கம் நம்ம கொடுத்துடணும் ஸோ நான் டேரக்டாக பண்ணும்போது என் ஆர்டிஸ்ட்லாம் என் கைக்குள்ளே இருக்கணும்னு நினப்பேன் ஸோ அப்போ நான் ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கும்போது நீ அங் அங்கே தான் கொடுத்துடணும் ஸோ அவங்க பேட்டர்னில் அதை எடுக்கணும் அது அவரோட மூவி என்னோட படம் கிடையாது நான் அதெல்லாம் நடிக்கிறேன் முதல் அது அதை நான் முடிவு பண்ணிட்டு தான் லொக்கேஷன் போக முடியும் ஸோ அங்கே தவறாக இருக்கும்போது எங்கே அவங்க லாக் ஆகிறாங்களோ அப்படின்போது அதை வந்து ஒரு டைரக்டாக இந் இந்த இடத்துல நீங்கள் இப்படி பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்த இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் அவங்க தவறு தான் எனக்கு ரைட்டு அப்படின்னு சொன்னால் எது அந்த தவறு தான் அதை புரிய வைக்கிறது தான் என்னோடய வேலை அதை புரிஞ்சு புரிய வைக்கிறது தான் இல்லை இது இப்படி பண்ணால் இப்படி இருக்கும் இப்படி பண்ணால் அப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் நாங்கள் நான் ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்தாலும் நாளைக்கு என்ன எடுக்க போகிறோன்றது முதல் நாளே நாங்கள் பேசிடுவோம் டைரக்டரும் கேமராமேன் எல்லாரோடையும் உட்காந்து நான் அந்த பழக்கம் இருக்குது நாளைக்கு என்ன எடுக்க போகிறோம் ஸோ நாளைக்கு போகும்போது நம்ம பிளானாக போயிடும் ஸோ இதுதான் எடுக்க போகிறாங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருது அப்போ அங்கே போய் அவர் அவர் வேலையை பார்ப்பார் நான் என் வேலையை பார்ப்பேன் கேமராமேன் அவர் வேலையை பார்ப்பார் அங்கே ஃப்ரீ ஆகிடும் அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணாமல் போகும்போது தான் இல்லை நாங்கள் எப்படி வச்சோம் இது என்ன அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் வரும் அந்த குழப்பம் இல்லாமல் போயிட்டோனாலே நம்ம வேகமாக முடிச்சிடலாம் படத்தை பத்து புது டேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க இப்போ வந்து ஒரு டேரக்டர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு க ஒரு ஸ்கிரிப்டோடு வரும்போது இவர் வந்து வெறும் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிற ஆள் இல்லை இவர் வந்து ஸ்கிரிப்டை தாண்டி அந்த ஸ்கிரிப்டை ஒரு மெருகேற்றி சினிமாத்தனமாக ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடிய ஆள் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் எப்படி உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு கதை சொல்லும்போது நிறையா டைலாகாக வைக்கும் போதே தெரியும் இவங்க வந்து டயலாக் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்
டைலாகமே ஸோ எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ரெஷனும் அதான் அந்த படத்தில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு இடத்துல டைலாகை ஒரு பக்கம் எழுத மாட்டேன் ஒரு நாலு வரியில் சொல்லிட்டு போயிடும் நாலு வரியில் கிடையாது ஏன்னா விஷுவல் மீடியா ஸோ நான் அந்த அந்த தான் ரொம்ப யூஸ் பண்ண பார்ப்பேன் ஒரு சைலண்டில் நம்ம சொல்லும் போது தான் அது இதாக இருக்கும் ஸோ அப்படி தான் நான் அதை கேட்கும் போதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இது இந்த படம் இப்படி தான் வரப்போகுது அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கேமரா மேன் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது இப்போ கிடாரி நான் சொல்லும்போது இது வந்து விஷுவலுக்கான ஒரு படமாக இருக்கும் அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு கதை சொல்லும் போதும் சரி ஸோ ஒவ்வொரு படமும் அப்படி தான் கேட்கும் போது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் நடிக்கிற படம்லாம் முக்கால்வாசி ஒரே மாதிரி ஒரு ஜானில் பொறுத்து ஒரு ரூரல் ஆக்ஷன் ட்ராமான்னு வேணால் சொல்லலாம் இப்போது நீங்கள் அந்த மாதிரி கட கதைகளை தேடி போகிறீங்களா இல்லை அந்த மாதிரி கதைகள் அந்த மாதிரி கதைகள் தேடி தான் வருது நான் எனக்கு இதை சொல்லுங்கன்னு கேட்குறது இல்லை நீங்கள் சொல்லும்போது ஏதோ வேறு ஏதாவது சொல்ல போகிறாரு அப்படின்னு தான் நானும் உட்காந்தேன் யாராவது சொல்லிடுங்கப்பா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அப்போ அவங்க வந்து ஏன்னா என்னை வந்து ரூரலில் தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த அவங்க என்னை பார்த்தது வந்து என்னென்னா ஒரு சுந்தரபாணியனா ஒரு குட்டி புளியா ஒரு இதை தான் பார்த்துருக்காங்க ஸோ அப்போ அவங்க எழுதும் போது அவங்க மைண்டில் அதுதான் வருது ஒரு கிராமம் அப்படின்னு எழுதும் போது நான் தான் அவங்க முகத்துக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டருக்கு வர்றேன் அது வந்து சொல்லுவாங்க சார் நீங்கள் தான் சார் நீங்கள் அப்படியா வந்துட்டேன்னா சொல் அப்படின்னு சரி எங்கேயாவது கூப்பிட்டு போயிடுவார் சென்னைக்காவது கூப்பிட்டு போவார் அப்படின்னா நான் நினைப்பேன் வேறு ஒன்று ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைப்பேன் பட் அவங்க வந்து அதை தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அது இன்னும் கிடைக்கலன்னு எனக்கு ஏன்னா நான் வந்து எது ஃப்ரீயாக தான் எந்த அதையும் கதை சொல்லு எனக்கு ஸ்கிரிப்ட்டு இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த அவங்க சொல்கிறத கேட்டு தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ எனக்கு வர்றது அப்படி தான் வந்துட்டுருக்கு சரி ஒன்று மாற்றுவோம் மாற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் மாற்ற ட்ரை பண்ண ஒரு படம் தான் மறுபடியும் நான் சுடர் படம் நீங்கள் அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் அதை எவ்வளோ தூரம் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக என்னோடய எல்லாமே மாற்றி தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே சசினா இப்போ என் என்னை பார்க்கும்போது அதை நானாக தெரிய மாட்டேன் அது மித்த படங்கள் அதை நான் தான் ஆக்சுவலி இந்த ட்ரெய்லரே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பிகாஸ் நீங்கள் சொன்னீங்கல விஷுவல்னா அது இந்த ட்ரெய்லரை பார்த்தாலே ஒரு ஃபீல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது அது நானாக தெரிய மாட்டேன் நீங்கள் வந்து நான் இருக்க மாட்டேன் நான் நிறையா மாற்றிங்க பாடி லாங்குவேஜ்லேருந்து என்னோடய டைலாக் டெலிவரிலேருந்து எல்லாம் மாறி இருக்குன்றது எனக்கு தெரியும் ஸோ அது பார்த்தவங்களும் அதான் சொல்லுவாங்க நாளைக்கு நீங்கள் பார்க்கும்போது அது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு படம் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பார்க்கும்போது இப்போ அவங்களுக்கு இவர் இப்படியும் படம் பண்ணுவார்னு தோணும் ஸோ இப்படி படம் பண்ணுவார் அப்போ அப்போ எழுதும் போது இவர்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணலாம் அந்த கதையை சிலர் இப்படி தான் பண்ணுவார்னு ஒன்று நினச்சிட்டு இருக்காங்க சசிகுமார் இதை தான் பண்ணுவார் அப்படின்னு அவர் எது எல்லாமே பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயந்தான் ஒரு இந்த அசுரோதம் ஸோ இப்போ அந்த படம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு தோணும் ஸோ இதை மாற்றி ஒன்று பண்ணலாம் இவர் பண்ணுறாரு அப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் கொண்டு போனான்னு ஒன்று தோணும் ஸோ அப்படி வரும்போது கண்டிப்பாக சார் இல்லை நான் ஏன் இன்னொரு ரீசன் ஏன் கேட்டேன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரே மாதிரி கதை பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா உங் ஹிட் ஆனாலும் அந்த இமேஜ் ரொம்ப நம்ம சிறைன்னு சொன்னோம்ல அது செட் ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ நாளைக்கு நீங்கள் டைரெக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் வேறு மாதிரி ஒரு படம் எடுத்தீங்கன்னா அது ஐ வாஸ் வண்டரிங் நீங்கள் அது ரெண்டும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகுமோ இல்லை சசிகுமார்னா இந்த மாதிரி தான் படம் இல்லை நான் ஆல்ரெடி ஸ்கிரிப்ட் எழுதி வச்சுட்டேன் இல்லை எது வரக்கூடாதுன்னு என் படத்தில் அதை தான் நான் சொன்னேன் தெளிவாக சொல்லிட்டேன் வேறு மாதிரி படம் எடுத்து நான் டைரெக்ட் பண்ணும்போது நான் அதில் நடிக்க மாட்டேன் வேறு ஒருத்தருக்கு தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னும் போது அப்போ அந்த டைரக்டர் சசிகுமாரோட கை தான் ஓங்கி இருக்கும் ஸோ நான் நடித்தேன்னா வேறு என்ன அறியாமல் அதுக்குள்ளே வரலாம் அதனால தான் நான் நடிக்க மாட்டேன்ற இதை நான் ரெண்டாவது படத்துலேயும் முடிச்சுட்டேன் ரெண்டாவது படத்துலேயும் நடிகை சசிகுமார் இருக்குது இங்கே வேலை இல்லை அப்படின்னு வச்சுட்டேன் நான் ஸோ அதுதான் நான் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஹிட்டு கொடுக்குற டேரக்டர் ஒரு அவார்டு வினிங் டேரக்டர் ஒரு ஹிட்டு கொடுக்குற ஆக்டர் இந்த மூடத்தில் ஒன்றா இருக்கலாம்னா எதுவாக இருப்பீங்க ஹிட்டு கொடுக்குற டேரக்டரா டேரக்டர் தான் இருப்பேன் அது ஹிட்டு அவார்டு அவார்டுக்கு பணம் எடுக்க மாட்டோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு நல்ல படமாக எடுக்கணும் அப்படின்னு தான் எடுப்போம் அது அவார்டுக்கு போனால் அதை டைரக்டர் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இது கொடுக்க டைரக்டர் தான் ஸோ ஃபைனலாக உங்கள் நீங்கள் ரெண்டு கதை ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்கிறீங்க அதை பற்றி தான் சொல்ல முடியும் அது இப்போ சொல்ல முடியாது பட் நான் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப ஒரு ஈசன் முடிச்சுட்டு நான் ஒரு கதை பண்ணோம் ஒரு நானும் சு வெங்கடேசன் ரைட்டர் எழுத்தாளர் அவர்கிட்ட நான் ஒரு இ
அதுதான் நான் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அது எனக்கு பண்ணணும் ரொம்ப ஆசையான ஒரு விஷயம் ஸோ சூர்யா சாரோட பண்ணுற மாதிரி அது இருந்தது அது வேறு ஒரு காரணங்களால் அது பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அவர் அவரோட பண்ணணும் அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பண்ணி தான் நான் முதல் பேசினது ஸோ அப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளாக இப்போ இப்போ தான் பாகுபலின்னு வந்து நமக்கு வந்து ஒன்று இது இருக்குது அப்போ பண்ணும்போது இது சாத்தியமான ஒரு விஷயங்கள்லாம் எல்லா இடத்துலையும் கேள்வி எழுப்புனது ஸோ இது சாத்தியம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதுக்கான முயற்சிகள் பண்ணிட்டுருவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அது பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு ரஃப்லி எந்த வருஷம் இருக்கும் டூ தௌசண்ட் டென் அது அப்போ சூர்யா சார் சொன்னோம் அப்போ அது முடியாமல் போனது அதுக்கப்புறம் அதை அதுக்கப்புறம் நான் விஜய் சாருக்கு வேறு ஒரு கதை பண்ணி வச்சுருந்தேன் வேறு ஒரு கதை ஒன்று பண்ணிவிட்டு நான் விஜய் சாருக்கு போய் சொன்னேன் விஜய் சார் சொன்னார் நீங்கள் அடுத்து என்ன படம் எடுக்கணும்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்கள ஒரு படம் பண்ணால் நான் இதான் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கதை என்ன அப்படின்னும் போது இல்லை சார் அது வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் மூவி தான் நான் வச்சுருக்கேன் நான் அடுத்து பண்ணால் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பண்ணணும் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது அதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சார் நான் வச்சேன் ஓ அதை சொல்லுறேன் ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் இங்கிலீஷ் சாரை வச்சு அதை சொல்ல சொன்னேன் நான் கொண்டு வந்த கதை அவருக்கு வச்ச கதை போகும் அந்த கதையை சொல்கிறேன் சார் அப்போ யோசிக்கும்போது அதுவும் விஜய் சாரும் அதுக்கு கரெக்டாக செட் ஆகிறேன் ஏன்னா வினிட ஒரு சூப்பர் ஹீரோ அது பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த பவர் தெரியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் அவருக்கு நான் சொன்னோம் சொன்னோடனே அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு நான் அது ஒரு ஒத்துக்க மாட்டார்னு நான் நினச்சேன் ஸோ அவர் அந்த கதை ஓகே சொல்ல மாட்டார் இதுதான் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு எனக்கு இந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது விஜய் சார் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இது அக்செப்ட் பண்ணிட்டான்றது எனக்கு இதாக இருந்தது ஸோ பண்ணுவோம் அப்படின்றது எந்த கேள்வியும் அவர் கேட்கல கதையை மட்டும்தான் கேட்டார் யார் ஆர்டிஸ்ட் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டார் ஸோ அதுக்காக நாங்கள் போய் ஹைதராபாதில் லொக்கேஷன்லாம் பார்த்து எல்லாமே சரியாக வந்த ஒரு தருணம் அப்புறம் அதுவும் அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு படம் பண்ணிட்டு வர்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ புளி ஒரு படம் பண்ணார் பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் இல்லை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் வேணும் ஒரு மூணு படம் பண்ணிட்டு வர்றேன் ஐ ஹேவ் டு அதுக்கு நான் வரணும் சார் உங்கள் எப்போ பண்ணணுமோ அப்போ பண்ணுவோம் சார் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் சார் ஸோ இது ஒரு ஒரு ஹீரோவாக நீங்கள் அது பிடிச்சி வந்து ஏன்னா இந்த பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னதே எனக்கு பெரிய விஷயம் இந்த படத்தை ஏன்னா அவர் பிடிச்சிட்டு அவர் ப்ரொடியூசர்லாம் சொன்னார் அந்தளவுக்கு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அவர் வர்றார் அப்படின்போது எனக்கு சந்தோஷம் வந்து அப்புறம் அது ஒரு சில காரணங்களால் எங்கள் பண்ண முடியலங்கனால ஸோ அது அப்படியே அந்த படம் பண்ண முடியாமல் அந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படியே இருக்குது அந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படியே இருக்குது அந்த ஸ்கிரிப்ட் இன்னும் அப்படியே இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பாகுபலி வந்துருச்சு ஸோ பாகுபலி வரும்போது நமக்கு நம்ம 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 பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு ஃபீல் வந்து எனக்கு வெங்கடேசன் சார் கதிர் நாங்கள் மூணு பேர் தான் அதுக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணோம் பாகுபலி போனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட்லாம் நம்ம தமிழுக்கு கொண்டு வரணும்னு நினச்சோம் அது முடியலையா முடியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு ஒருத்தர் ஏன்னா அது அதோட காஸ்ட் பட்ஜெட் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்போ நாங்கள் போடும்போது அது இருந்தது இப்போ இப்போ எல்லாமே எஃபெக்ட்ஸ் அதுக்கான டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு இப்போ ஸோ அப்போ நாங்கள் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் டென் லெவன் அப்படின்னும்போது ரொம்ப இதாக இருந்தது ஸோ அந்த காஸ்ட் இல்லை இப்போ எல்லாமே இதாக இருக்குது ஸோ இதுக்கான ஒரு இது செட் ஆனவனே கண்டிப்பாக இந்த படம் தான் எனக்கு பண்ணணும் அதுக்காக காத்திருப்போம் இப்படி ஒரு படம் பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வரணும் ரெண்டு வருஷம் இந்த படத்துக்காக தான் போகணும் சினிமா நடிக்கிறத விட்டுறணும் எல்லாத்தையும் தூக்கி என்ன சொல்லலை அதுக்கு தான் வந்து நான் வெயிட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கான ஒரு ஹீரோ எனக்கு கிடைக்கும்போது கண்டிப்பாக முதல் இது தான் போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை உள்ளுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸ்கிரிப்ட்டை நாங்கள் மெருகேற்றிட்டு தான் வரோம் இன்னும் இல்லை ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு நாங்கள் போட்டிருக்க விஷயமே எப்போ ஆர்டிஸ்ட்டு எப்போ எந்த டைம் எங்கே எடுக்கிறோம் என்ன எல்லாமே ஒரு 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 ஃபுல் பைண்டடோடு இருக்குது ஷெடியூல் முதல் கண்டு ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷன் வரைக்கும் இப்போ ஹீரோ நினச்சிங்கன்னா ஹீரோயின் இருந்து இவங்க நினைக்கிறாங்கன்னா இவங்களுக்கு எப்போ காம்பினேஷன் எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் கரெக்டாக நமக்கு செட் ஆகி வந்து வரும்போது கண்டிப்பாக அந்த படம் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ பண்ணால் அடுத்த சுப்பிரமணியபுரத்தை பக்கத்தில் நான் மேக்ஸிமம் அதை தாண்டணும்னு தான் நினைப்பேன் அதுதான் நான் வச்சுருக்க ஒரு இது எனக்கு நானே வச்சுக்கிட்ட ஒரு மார்க் ஸோ அந்த மார்க்கை நான் அடிக்கணும் அப்படின்னும் போது தான் நான் அப்போ இருந்து பண்ணாதான் இதுக்கு ஒர்க்